Good day and welcome po to Love Life. Uh, sa video natin ngayon, pag-uusapan pa rin natin is negosyo. So, dun sa last video na na in-upload ko, uh, na-mention ko yung mga reasons bakit kita i-encourage na magnegosyo. So, in this video, ang topic natin is ano naman yung in-negosyo mo? Ano, or ano ang pwede kong inegosyo? So, mag-share lang ako ng mga thoughts ko or mga ideas na pwede yung gamitin guide para sa pag-iisip kung ano yung bagay or anong or ano yung negosyo na para sa inyo. So, tapos i magbibigay ako ng guide tapos later uh, by the, sa end ng video na to, mag-share din ako ng example. So, una, ito yung mga consideration para sa akin na kailangan mong isipin muna uh, para malaman mo kung ano yung pwede mong inegosyo. First, una, ay first, dapat yung uh, alam mo na or may idea ka na. Let's say, kung hindi ka naman marunong sa pagluluto or ayaw mo ng pagluluto, huwag mo, yan, huwag mo yan papasukin. So, dapat yung meron ka ng idea or yung bagay na gusto mo, magpapasaya sa'yo, uh, yung gustong-gusto mong ginagawa, mas maganda, yun yung, um, yun yung ininegosyo. Para, siyempre, para mas maging motivated ka or maging inspired ka sa pagtutuloy ng negosyo na yun. So, dapat, um, kung ano yung kung ano yung alam mo na, yun yung gawin mo. Um, kung ano yung skills mo, pwede rin naman na-acquired yan sa mga, sa experience. So, napapanood mo na, nagluluto yung mother mo. Tapos, gusto mo rin magpotap ng karindiriya, di ba? Why not? Tapos, kung yung iba naman, umaatin sa mga seminars, let's say, sa mga perfume business, umaatin sila ng mga seminar, paano gumawa ng pabango, para magkaroon ng ideas, paano lumawak yung negosyo nila na pabango. So, uh, yan. Basta magkaroon ka na, da, may, mayroon ka dapat idea sa, or alam, dun sa negosyong papasukin mo, bago mo simulan. So, yun yung first one na dapat i-consider para sa akin. Number two, yung kaya ng oras mo. Kasi kung nagtatrabaho ka, syempre, hindi ka naman pwedeng mag-full time para dun sa negosyo na yon Hindi mo pwede matutukan 24 oras or anytime. Kasi nga, meron ka rin commitment uh, sa trabaho mo. So, meron pwede ka rin ng full time dyan or part time. So, yun, isipin lang natin kung ano yung um, papasok, negosyo na papasok dun sa available time mo. Pangatlo, kapital. Siyempre, importante yung kapital. Kung uh, may, ano ka na, may gustong-gusto kang gawing negosyo, tapos um, wala ka namang kapital or wala kang pwedeng pagkuhanan ng kapital, siyempre, hindi mo pwedeng i-push yung negosyo na yun. Kasi lalo pa, kung yung requirement is yung kapital talaga. Pero kung uh, magagawan mo ng paraan, why not? Ituloy mo lang yung pinaplano mo. Mas maganda kasi yung kapital is sa'yo na rin manggagaling, hindi yung inuutang. Hindi ko naman din discourage na mangutang ka para magputap ng negosyo. Marami din naman na ganyan. Pero mas maganda kung habang ano, nag-iisip ka, kung plano mo pa naman na after a few months, mag-ipon-ipon ka na ng capital mo para, um, let's say, after six months, meron ka, ng, meron ka ng magagamit para sa negosyo na yun. So, yun yung number three, capital. Number four, yung location mo or yung market. Siyempre, yung location, consideration niya, lalo na kapag physical store yung ginagawa mo, ay yung, yung physical, yung magiging negosyo mo. Let's say, kung gusto mo ng grocery store, siyempre, nilalagay mo yan dun sa part na marami yung bibili or yung puntahan ng, pupuntahan ng mga tao. Kasi hindi mo yung pwedeng ilagay sa may parte ng ng bukid, syempre dapat maging feasible din yung location dapat pinag-aaralan niyang mabuti hindi lang basta-basta na ay gusto, may pera ka uh, alam mong gawi, alam mong i-manage alam mo kung paano i-manage yung grocery store, tapos may oras ka, tapos tinayo mo sa isang lugar syempre pag-aaralan mo muna kung may bibili, kung saan location um, papatok yung magiging grocery store mo. So, yun yung, uh, yun yung mga sinasabi kong consideration when putting up is a, a business. So, eto, magbibigay ako sa inyo ng example. Let's see, yun nga, yung skill mo is cooking. Simula tayo sa number one, kung ano yung alam mo, ano yung may idea ka na. 
Kasi mahilig ka sa pagluluto. So, eto yung may idea ka na uh, at alam mo na talaga siyang gawin. So, yun yung number one natin. Number two, may oras ka. So, kung kung nagtatrabaho ka, pwede, kang, pwede mo yung i-part-time na lang. Or pwede kang mag kumuha ng tao para mag-manage nung, um, nung magiging karindiriya mo. Kung yung karindiriya man yung gusto mong pasukin. Or kung sa, since cooking pa rin yan, uh, pwede kang magbenta ng recipe mo or pwede mong i-develop ang isang recipe mo, ibenta mo rin online. So, gawin mo yan ng part-time kung meron ka pang commitment sa trabaho mo. Kasi kung mahirap naman yung bibitawan mo na lang basta-basta yung trabaho mo para sumubok ng bago. So, kailangan, tinututukan pa rin naman yun, pero dapat, yeah, consider mo rin kung dun, dun sa time na, kung hindi naman kasi agad-agad yan kikita. So, swerte yan lang din kung agad-agad magiging hit yung, <coughs> yung negosyo mo or yung magiging recipe mo. So, i-check mo rin kung um, pwede mong i-part-time yan or pwede mong i-full-time. So, Number three na tayo, yung consideration natin is yung capital. So, syempre, sa karinderiya, hindi naman sobrang laking, sobrang laki ng, ano, ng magiging puhunan mo kung karinderiya man yan. Or, syempre, kung ano lang, kung yung recipe lang muna, magsistart ka by uh, developing a recipe, tapos ibibenta mo. So, maliit lang yung capital para doon. Pero kung karinderiya, ayun, medyo mas lalaki na yung magiging puhunan mo. So, consider mo kung magkano yung kakayanin mong i-shell out para sa business na gusto mo. Siyempre, kung large scale of na yung magiging ano mo, yung negosyo mo, kahit ano man lang yan, kahit isang, isang food item man lang yan, so, siyempre, mas lalaki pa rin yung capital requirement. So, lalo pa kapag meron ka ng mga reseller. So, uso na ngayon yan, magkakaroon ng reseller, tapos sila na yung parang magdi-distribute ng mga ng produkto mo. Kung karinderiya naman yung um, gagawin mo is so yun, put, lagay ka lang doon, maglagay ka lang ng tao. So, syempre sa ano na yan, mag-shell out ka rin ng capital para sa labor ng mga tao. Syempre, pasahod. Tapos, yung pwesto mo. Tapos, yung mga gagamitin mong uh, ingredients. Syempre, yung mga materiales tulad ng mga kasirola or any cooking Um, cooking materials na kailangan para ma-push mo yung karinderiya. So, yun yung capital number 3. Number 4 naman is yung location or market. So, may bibili ba nung produkto mo? May bibili ba ng ibibenta mo sa karinderiya mo? So, kung uh, kung uh, product yan, ibenta mo siya sa mga katrabaho mo, sa mga friends mo, kapitbahay mo, kamag-anak mo, para unti-unti mapalawak yung scope. Kung karinderiya naman, hanapin mo yung magandang location. So, dapat may bibili ng ng, ng mga ano, ng mga paninda mo, kung ulam man yan, dapat may bibili yung kad, kad, kahit pa paano, matao yung magiging lugar. So, ayun yung mga para sa akin na mag, kailangan i-consider kapag magpuput up ka ng business. Basta, uh, posible kasi yung maging another source of income mo. Yung, <coughs> I'm sorry, yung negosyo mo na yan, pwede mo rin isipin na baka yun yung magpapabago sa buhay mo. Yun yung, yun yung fate mo. At uh, dyan ka asenso. So, ayan, yan yung, yung mga rason na yan. Basta kapag, ano, kapag uh, gusto mo talagang gawin yung negosyo, wag lang matakot sumubok. Um, kailang itake mo lahat yung risk, yung challenges. At syempre, wag lang kalimutan yung pagdarasal. Kasi, kahit ano naman yan, si Lord naman lahat yung nagbibigay ng mga kung ano yung meron tayo. So, yung success or failure ng magiging negosyo, nasa atin pa rin. At syempre, kung, kung pagdarasal mo talaga, uh, ibibigay naman yan ni Lord sa atin. So, yun lang muna guys, yun tayo. Yun muna tayo for this video. Thank you very much for watching. By the way, if you are new to my channel, please click on the subscribe button and the bell button na rin para on my next upload na tulad ng mga ganitong topics is uh, automatic kayong ino-notify ni YouTube. Okay guys, thank you very much once again and God bless po.